это планета Земля, родина наших предков. Она расположена в системе Солнечная система, галактики Млечный Путь, как бы чудаковато это ни звучало. В 20-м столетии человечество сделало значительный технологический скачок и открыло космические полеты, технологию, являющуюся ключевой для выживания вида в масштабах Вселенной. За короткое время мы населили сотни систем. Трудностью к дальнейшему освоению стала бюрократия. Почти каждая система в радиусе прыжка была выкуплена или арендована задолго до начала процесса колонизации, и желающие заселить новый мир вынуждены были ждать годами. Ситуация изменилась с открытием черво червоточины около звезды Конопус. Макромасштабные червоточины были долгое время гипотетическим объектом, и это открытие стало первым в своем роде. Червоточину назвали Ева, а система на другой стороне получила название Новый Эдем. Постройка гигантских звездных врат с обоих сторон Евы обернулась беспрецедентной по своим масштабам колонизацией. Чтобы победить бюрократию, была достигнута следующая договоренность. Новый Эдем будет свободен для всех желающих, и права на территорию получает тот, кто первый пришел в систему. Как только ворота активировались, сотни систем были заселены. Ученые предсказывали, что червоточина может закрыться. Однако несчастье случилось лишь спустя несколько десятилетий безупречной работы. Последствия закрытия Евы затронули все базы и поселения на Новом Эдеме. Без ворот колонии остались в изоляции. Немногие, кто успел выжить, постепенно устрачивали свои технологии и развитое производство из-за недостатка материалов и оборудования. Тысячи лет эти разбросанные человеческие анклавы жили и развивались в изоляции друг от друга. Но в итоге четыре расы, независимо друг от друга, смогли заново открыть космические полеты, технологию, являющуюся ключевой для выживания вида в масштабах Вселенной. Республика Минматар — гордая и независимая нация. Их корабли отличаются высокой скоростью и маневренностью. В бою минматарцы используют артиллерию и пулеметы, при том калибр в 720 мм считается средним калибром. Эти орудийные системы сочетают в себе высокие повреждения вблизи с большой дальнобойностью. И для стрельбы не требуется энергия, лишь патроны. Как второстепенное орудие, минматарцы используют ракеты. Крупнейшая империя Амар состоит из федеральных провинций, объединенных под мощью императора. Религия и рабовладение играют значимую роль в политике амарцев. Их корабли медленные, но имеют толстую броню. В бою амарцы используют лазеры, оружие, не требующее перезарядки и расхода патронов, но обильно расходующее запас энергии корабля. Как второстепенное оружие, матарцы используют управляемых дронов. Федерация Галента — это островок демократии и либерализма в этом мире полном диктаторов и олигархов. Корабли Галенты используют активные системы ремонта брони. В бою они применяют дронов — небольшие беспилотные корабли, которые поражают противника. Как второстепенное оружие используются гибридные орудия, стреляющие сгустками плазмы. Оно занимает промежуточную позицию между артиллерией минматарцев и лазерами амарцев как по дальности, так и по потреблению энергии корабля. Государство Калдари управляется несколькими мегакорпорациями с отсутствием централизованного управления. Корабли Калдари снабжены мощными силовыми щитами, которые хоть не столь эффективно противостоят повреждениям, как броня, но постепенно самовосстанавливаются. В бою Калдари используют самонаводящиеся ракеты, оружие, которым не нужно целиться по врагу. Как второстепенную оружейную систему, так же как и галенты, Калдари используют гибридные орудия, стреляющие плазмой. Это архивный эпизод, который повествует о столкновении флотов Калдари и Галенте. Калдари выпускают ракеты, а корабли Галенте выпускают дронов. И обратите внимание, именно корабли Галенте стремятся сократить дистанцию с противником для того, чтобы пустить в ход свои бластеры ближнего боя. В медицинском отсеке нашей станции лежат клоны ваших тел. В случае потери контакта с вашей спасательной капсулой, клон будет активирован. Смерть будет стоить вам лишь замены клона. Это дешевая операция. Помните, однако, что смерть также будет стоить вам и потери корабля. Зачастую космический корабль стоит намного дороже человеческой жизни. 
Это фрагмент обучающего видеокурса, который изображает полет амарского пилота на перехватчике. Его боевая задача сейчас — поддержать крупные корабли своего флота и, с помощью специальных модулей электронного взаимодействия, не дать подбитым кораблям противника покинуть поле боя для ремонта. Вне зависимости от того, вступаете ли вы в бой в составе малого флота или крупного флота, ключевой для достижения победы является информация о составе флота противника и координация действий. Вы отработаете координацию действий на симуляторах. Моя же задача — рассказать вам про корабли. Благодаря усилиям инженеров четырех раз и шести независимых фракций, верфи нового Эдема выпускают более 300 различных корпусов кораблей, разбитых более чем на 30 разных классов. Я расскажу лишь о самых популярных из них. Но прежде чем мы углубимся в особенности конкретных кораблей, давайте рассмотрим в общем виде, какие они вообще бывают. Размеры кораблей в мире ИВ варьируются от 30 метров для небольшого фрегата до 15 километров для Титана. Все корабли можно разбить на корабли стандартного тоннажа и корабли капитального тоннажа, которые напоминают небольшие, огромные подвижные станции. Мой обучающий курс посвящен кораблям стандартного тоннажа. Фрегаты. Их длина около 40 метров и стоимость около полумиллиона иск. Это маневренные корабли для перехвата противника. Эсминцы, длина их достигает 200 метров и стоимость миллиона иск. Это такие же хрупкие, как фрегаты корабли, но они наносят больше повреждений. Крейсеры. Длина достигает 300 метров и стоимость резко растет и достигает 10 миллионов иск. Это сбалансированные корабли среднего размера. Линейные крейсеры имеют длину до 500 метров и стоимость около 50 миллионов иск. Это крупные корабли для решения широкого спектра задач. И, наконец, линкоры. Длина достигает полутора километров, а стоимость 200 миллионов. Это крупные неповоротливые корабли, имеющие повышенную живучесть. Смотря на этот разброс стоимости, важно понимать, что стоимость обычно зависит от размера корабля, а не от его качества. Каждый корабль выпуска... выполняет свою функцию во флоте, и даже опытный пилот может использовать маленький дешевый фрегат, если того требует боевая задача. Отдельно стоит отметить фракционные корабли. Это корпуса, которые производятся для... по спецзаказу, и цены на такие корпуса значительно превышают цены на серийные корабли, и параметры их зачастую тоже немного выше. Цены на фракционные фрегаты доходят до 50 миллионов, на фракционные крейсеры до 200 миллионов и на фракционные линкоры до миллиарда иск. Сейчас вы видите, как соотносятся размеры самых громадных кораблей и всех остальных. Давайте перейдем к рассмотрению конкретных самых популярных кораблей в мире нового Эдема. Это Maledictions, перехватчик империи Амар. Перехватчики — это корабли с модифицированными двигательными установками и электронными системами, которые догоняют и берут на прицел цель, пока флот лишь прилетает к месту сражения. Производители этого корабля — инженеры королевства Ханит. Наделили этот корабль более толстой броней, чем у конкурентов, и ракетным вооружением вместо классических для амарцев лазеров, которыми становится слишком сложно попасть по цели на тех скоростях, на которых летают перехватчики. Свежая разработка Амар — тактический эсминец Конфессор. Тактические эсминцы переключаются между тремя режимами — защитным, скоростным и снайперским. Заложенный инженерами потенциал в виде мощного реактора некоторые пилоты используют нестандартным способом, раскрывая, э, устанавливая на этот сравнительно малый корабль, рассчитанный на двигатели мощностью 1 или 5 меганьютонов, двигательную установку на 10 меганьютонов, предназначенную для крейсеров. Корабль получается неуловимо быстрый. Это профессия. Профессия разрабатывалась инженерами Амар как полноценный линкор, но на этапе тестирования было принято решение уменьшить корабль, сделав его более мобильным, пожертвовав боевой мощью, но не броней. Основное оружие профессии — дроны. Дополнительно корабль может комплектоваться лазерами или ракетницами, но многие пилоты предпочитают отказаться от пушек в пользу установки нейтрализаторов энергии. На первый взгляд, этот корабль не слишком опасный противник, но благодаря толстой броне его самого тоже сложно напугать. Рифтер — классический минмотарский фрегат. Исключительно сбалансированный, может защищаться как броневыми пластинами, так и силовым щитом. Обычно вооружается пулеметами. Долгое время считался одним из лучших кораблей в своем классе. Рифтер — образец корабля, на котором может летать как стажер на втором вылете, так и прожженный космический волк, в том числе благодаря оружию, не требующему патронов, и, э, не требующему энергии и низкой себестоимости корабля, соизмеримой со стоимостью патронов. 
свежая разработка Минматар, тактический эсминец Свипуль. Как я уже говорил, тактические эсминцы переключаются между тремя режимами – защитным, скоростным и снайперским. От разработок других рас Свипуль отличается тем, что в защитном режиме у него улучшаются и щиты, и броня, что делает корабль универсальным и непредсказуемым. За короткое время, прошедшее с выпуска этого корабля, он стал финалистом по количеству убитых врагов и очень популярен среди пиратов. Хурикейн — линейный крейсер, который выражает саму суть боевой парадигмы Минматар — универсальность. Хорошо смотрится как с броневыми пластинами, так и с силовым щитом. Обычно на него устанавливают пулеметы калибром 425 мм, однако возможны варианты как с крупнокалиберной артиллерией на 720 мм, так и с уменьшенными пулеметами на 220 мм. Не переживайте за счет малого калибра, пулеметы на 220 мм сдвоенные. Основное оружие линейного крейсера «Мурмедон» Федерации Галента — это дроны. Этот корабль может выпускать до четырех дронов большого размера или до пяти дронов любого другого размера, что само по себе делает его опасным противником, однако его истинная сила в уникальных системах ремонта брони. Противник, который почти уничтожил «Мурмедону» броню, зря ликует, этот корабль может починить ее за считанные секунды и провести большую часть боя под огнем противника. Также на «Мурмедонах» есть точки для монтажа турелей, но повреждения от э, турелей на этом корабле пренебрежимо малы по сравнению с дронами. А это Доминикс, линкор, который является венцом развития дроновых кораблей Галенте. Имея громадный отсек для дронов и возможность выпускать до, до пяти больших дронов, Доминикс не использует улучшенные системы ремонта брони, подобно Мурмедону, взамен концентрируясь на дальности и точности стрельбы своих дронов. Подобно пилотам Мурмедонов, пилоты Доминикса используют свои точки монтажа турелей для фейерверков и других развлечений. Однако, Космический парк Галенте не ограничивается дроновыми кораблями. Яркий представитель оппозиции — это линкор Мегатрон, который делает упор на скорострельность и точность своих пушек. Совмещая потрясающую боевую мощь семи крупных гибридных орудий с надежным броневым покрытием, инженеры Галента создали корабль, решающий широкий спектр задач по уничтожению врагов, однако отдельных наград заслуживает дизайн этого корабля. Тенгу относится к третьему технологическому уровню, к классу стратегических крейсеров. Эти корабли значительно отличаются от всех остальных кораблей своей гибкостью. Корпус этих кораблей состоит из пяти сменных подсистем, которые позволяют настроить корабль как угодно. Если мы говорим о Тенгу, то обычно его настраивают как быстрый ракетоносец с очень крепкими щитами, однако возможны разные варианты. Благодаря выдающимся боевым качествам Тенгу популярен и у опытных пилотов, и у молодых, несмотря на цену в более чем полмиллиарда иск. Дрейк известен своими мощными генераторами силового поля. Его защищенность может поспорить защищенностью многих линкоров, а за счет того, что щиты постепенно восстанавливаются, в некоторых ситуациях Дрейк может провести несколько минут под огнем противника и выйти из боя без царапины. Как и большинство кораблей Калдари, Дрейк использует ракеты. Именно комбинации с толстого щита и очень простых в управлении ракет делает Дрейк таким популярным среди начинающих пилотов, прощаем ошибки управления. Скорпион — это колдарский линкор, который является уникальным кораблем в своем размере. В отличие от большинства кораблей, он не специализируется на нанесении повреждений, но на электронном противодействии, на ведении помех на сенсоры противника. Обычно этим занимаются маленькие фрегаты, однако колдарские инженеры пошли нестандартным путем и поставили систему электронного противодействия на это громадное судно размером до полутора километров. Секретная разработка пиратов Serpentis, Daredevil, является смертоносным фрегатом с двумя важными особенностями. Во-первых, все корабли Serpentis оборудованы генера уникальными генераторами стасис поля, которые замедляют врагов не на 60, а на 90%, практически обездвеживая цель. Боевые системы этих кораблей адаптированы под стрельбу из гибридных орудий и поливают врагов потоками плазмы, наносят громадные повреждения. Сочетание этих двух факторов делает Daredevil опасным не только для быстрых фрегатов, но и для более крупных кораблей. А это Stratios — корабль исследовательской организации «Сестры Евы», разработанный для проведения исследований в далеком и враждебном космосе. Он создан не только для того, чтобы добыть важный исследовательский материал, но и безопасно доставить его на станцию. Как и другие корабли «Сестер», Stratios тщательно продуман. Предназначенный для долгих экспедиций, как орудийные системы, он использует дронов и не использующие патроны лазеры. На него установлена толстая броня, но это лишь перестраховка. 
Истинная защита этого корабля — системы маскировки, которые позволяют избегать нежелательных встреч, делая корабль абсолютно невидимым. Это разработка пиратской организации «Картель ангелов» — линкор Мачериэль. Помешанные на скорости, инженеры ангелов сделали этот, линкор быстрым, сделали этот линкор настолько быстрым и маневренным, насколько вообще может быть быстрым и маневренным корабль весом в 94 тысячи тонн и длиной в полтора километра. Что дало почву для слухов, что эту технологию они не придумали, а украли у таинственной расы Джов. Как бы там ни было, Мачериэль совмещает в себе отменную артиллерийскую систему в духе Минматар, обширный отсек для дронов в духе Галента и мощные генераторы силового поля в духе Калдария, что делает этот корабль одним из самых смертоносных во всем новом Эдеме. Давайте выйдем со станции и подышим немного свежим вакуумом. Сегодня довольно безлюдно в космосе. От лица Федерации Галенте, военной корпорации Федерейшн Нави, научно-исследовательской корпорации 15 на 4 и нашей станции в системе Додикси, близ 20-й луны 9-й планеты, я поздравляю вас с окончанием этого учебного курса. Я передал список кадетов руководству, добавив рекомендательные письма. По этой ссылке вы можете получить тестовую лицензию пилота на 3 недели. Буду с вами честен. Если вы активируете свою лицензию таким образом, то и я тоже проучу продление своей полетной лицензии. В работе я использовал материалы корпорации Concord и сообщества Сестры Евы, а также сюжеты телеканала The Scope. Что ж, спасибо за внимание. Вольно. Как сертифицированный инструктор корпорации Federation Navy, я готов ответить на ваши вопросы. И нам нужен микрофон. Слышно, да? Да. Скажите, пожалуйста, а там э, грабить караваны можно? Есть несколько разных способов грабить караваны внутри этой игры. Да. Нам нужна скоростная доставка микрофона в дальние уголки нашей галактики. Скажи такую интересную вещь. Вот что надо делать, чем надо заниматься, чтобы реально заработать за месяц подписки, например, на еще один месяц подписки в игре, не платя реальных денег? Вопрос на самом деле очень хороший. Оригинальное отличие Евы от многих других игр в том, что за игру можно платить игровыми деньгами. И добыть за месяц то количество денег, которое нужно на летную систему, вначале весьма нетривиальная задача первые несколько месяцев. И э, сложность добычи базируется не в том, что тебе нужны какие-то уникальные вещи, которых у тебя нет, а в том, что игра весьма сложная, и тебе нужно научиться это делать самому. То есть в игре нет концепции навык, опыта или уровней. Тебе нужно не качать персонажа, а качать себя как игрока. И опытный игрок может со свежесозданного аккаунта добыть себе за месяц эти деньги. И все в основном. В игре э, идеальный баланс, и можно заработать деньги любым способом, который тебе нравится. И заработать много денег есть с десяток способов, все они очень сложные. Нужно применить много интеллектуальных усилий. О очень похоже на реальную жизнь. После вашего рассказа у меня возник вопрос. Существует, значит, вы сказали, три типа вооружения. Энергетическое, которое не имеет отдачи. Метательные, которые ракеты и дроны, которые можно отсоединить от корпуса, и там они запустят свой двигатель и не произойдут никакого импульса. Но есть оружие огнестрельное. У него есть импульс. Чем гасится импульс? В... Выстрела. Во время выстрела, ну если я для зрителей скажу, во время выстрела в космосе вас будет толкать в противоположную сторону по отношению к выстрелу. И вам нужно будет с той же силой, с которой вы толкнули метательный снаряд вперед, компенсировать этот импульс, чтобы остаться на месте. Иначе эти корабли будут летать задом наперед. Вопрос очень хороший. Дело в том, что к 23-му тысячелетию были развиты такие системы, калибровки боковых двигателей, чтобы пренебречь всеми эффектами, связанными с отдачей, и поэтому в мире и в онлайн нет отдачи от стрельбы орудий. Есть один из типов, все типы гибридного оружия, бластеры и рейлганы, электромагнитным способом выкидывают сгусток плазмы. Это и есть электромагнитное оружие, которое выкидывает сгусток плазмы. Ну вот, берем стальную болванку, делаем ее плазмой и выкидываем электромагнитами. 
Здравствуйте. Я вот прослушал лекцию, что называется, очень впечатлился. Поэтому все свои вопросы я записал даже на листик. Их много. Некоторые из них уже только что прозвучали. Но меня интересует больше всего баланс. Вот, например, вы сказали, что в игре идеальный баланс. В игре присутствуют три фракции. Как мы знаем... Четыре фракции. Хорошо. Как мы знаем, чаще всего баланс развивается по двум направлениям. Первое направление – это условная эффективность. То есть, если взять одну фракцию, взять стоимость юнитов, умноженную на время их постройки, взять вторую фракцию и такую же условную эффективность, то результат боя должен быть неопределен. То есть 50 на 50. Либо одна фракция, либо вторая. Второй вариант – это такая, так называемая схема камень-ножницы-бумага. Когда одна фракция в большинстве случаев побеждает при равной расстановке сил другую фракцию. Какой баланс? Деление на фракции в мире Иван Вайн имеет отношение к бэксториям и к стилю самих кораблей. Видишь, разные расы разные. Но при этом ты можешь летать на кораблях всех рас. Ты, как игрок, ни в чем не ограничен. Когда я говорил о балансе, я имел баланс экономики в первую очередь, но ты спрашиваешь о балансе кораблей. Баланс кораблей был достигнут буквально несколько лет назад. В течение последних четырех лет было много-много редизайна. До этого не все корабли были в балансе. Когда я говорю про баланс кораблей, я имею в виду, что практически все корабли применимы и нужны. То есть была какая-то эмпирическая схема, на которой результаты столкновений учитывались и преобразовывались да, в да, дополнение Да, да, это был долгий-долгий-долгий путь, множество, множество балансирующих изменений. И второй вопрос. Была озвучена стоимость кораблей разного класса, но mm -hmm. стоимость в абстрактных единицах абсолютно, Я, как вы понимаете… Очень, очень хорошая поправка. Летная лицензия на месяц стоит сейчас порядка 700 миллионов. Меньше миллиарда. Корабли стоят от полумиллиона. Уже миллиард. Апдейт. Очень хорошо. Спасибо. Летная лицензия стоит больше миллиарда, говорит мне мой коллега из зала. Отлично. Я должен признаться, я очень давно оплачиваю игру именно вот этим способом. И очень давно не покупал ее ручками. МММ. Давайте передадим следующему спрашивающему. Привет, спасибо за доклад, очень интересно. Скажи, пожалуйста, я недавно видел рекламу Евы, собственно, и они что-то рассказывали, что они как-то там интегрируются с наукой в настоящем реальном мире, там играя в игру, что-то делать, и на самом деле помогаешь как-то. Помните, несколько лет назад была игра про фолдинг белков. Нужно складывать пазл, 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 сложил, получил очки, а в результате все это помогло в развертке третичной и четвертичной структуры белков. Вот подобный научный проект сейчас включен внутрь игры Иван Вайн. Ты можешь зайти в менюшку, под менюшку, под менюшку. Ну, как все в Еве, это такой Excel с менюшками, под менюшками. И там загружается красивая игрушка, нужно собирать пазлик, и это помогает науке. Просто сидишь, собираешь пазлик, да? И это ты спасибо. помогаешь науке тем, что некоторые задачи решаются нейронными сетями лучше, чем перебором, а люди хорошие нейронные сети, их есть много и бесплатно. Что ж? О. Вы приводили разные классы кораблей. Классы эти взяты с военноморских терминов, которые ну, да, не совсем да. имеют смысл да, да, в да, да. космосе. Могли бы вы описать ход боя? То есть как корабли обнаруживают друг друга, как проходит бой, как все это реализовано? Потому что корабли как бы быстрые, но при этом не описано, как они обнаруживают. Дело в том, что фрегаты, например, в парусном флоте были нужны, и их скорость была нужна именно для того, чтобы для разведки, связи, для того, чтобы идти впереди из кадры и обнаруживать корабли. То есть э, в, в космосе это будет нужно только в том случае, если космические корабли будут двигаться скоростью выше скорости света, и тогда радары будут неэффективны. Тогда придется именно прыгать, смотреть и потом прыгать обратно. Ты предвосхитил как, как реализовано ответа. все это? Вот в, игре. в игре есть и движение со сверхскотовыми скоростями, и радары, которые видят на 15 астрономических единиц. Одна астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца, 15 астрономических единиц — это, ну вот, Большая часть Солнечной системы, не считая далеких планет. Насчет боевого взаимодействия вопрос очень хороший, потому что обычно и почти всегда все боевые столкновения в мире нового Эдема 
происходит с значительным численным превосходством одной из сторон, как в реальной жизни. И э, искусство — понять, в какой вы сейчас находитесь ситуации, в проигрывающей или в побеждающей. Если вы сейчас побеждаете, ваша цель — напасть максимально неожиданно, и именно те самые фрегаты, о которых ты говоришь, выполняют тут роль, которая называется «таклерство» — удержать корабли противника, не дать им улететь. Потому что корабли противника поняли, что они в меньшинстве. Если вы в меньшинстве, то ваша задача избежать этого боя, и ваши фрегаты выполняют роль разведки. Они разлетаются на несколько звездных систем, используя звездные ворота, которые как раз делают сверхсветовое передвижение, и являются вашими глазами. Они предупреждают вас о прибытии крупных флотов с других систем. И это подготовка к бою. Если же вдруг бой навязался, и мы видим, что силы равны, и каждый из флотов решил держать этот бой и принять в нем участие. В зависимости от размера столкнувшихся флотов, это может быть как несколько человек, и тогда в основном решает мастерство конкретных пилотов, и тут 300 кораблей, бесконечное количество стратегий. Чаще это флотовой бой, сталкиваются флоты, внутри флота предводитель этого флота выстраивает э, определенную стратегию, зная, какие корабли он использует, говорит, какие корабли должны использовать э, его пилоты. И тогда зачастую флот состоит из однотипных одинаковых кораблей, кораб, э, фрегатов поддержки и кораблей, которые чинят корабли, кораблей логистики, э, которые починят наши большие корабли однотипные. Зачем используются однотипные корабли? Флитком, командир флота, должен четко понимать, чем он обладает, что внутри кораблей, как они себя поведут. И если это сборная солянка разных типов, ему будет сложнее удерживать все это в голове и понимать, мы сейчас проигрываем, выигрываем, что нужно делать. Зачастую в крупных сражениях ты, как игрок, должен очень точно выполнять команды флиткома. В мелких сражениях, которые намного сложнее, Ева интересная игра, чем больше сражений, тем легче в нем участвовать. В мелких сражениях нужно проявить свой талант, и э, управление кораблями в Еве интересно. Ты говоришь искусственному интеллекту, как себя вести. Ты говоришь, возьми, пожалуйста, орбиту в 4 километра вокруг того астероида, а пушки должны стрелять туда. Вот. И корабль там держит орбиту, а ты думаешь. И в мире Евы нужно принять очень много быстро решений, но щелчков нужно сделать немного. Нужно понять, нужно сейчас отступать или нападать. И когда ты понял, нужно реализовать это несколькими щелчками. Примерно так и выглядит боевое взаимодействие. Еще вопрос. Чем отличаются звездные врата между системами, между встроенным в каждый корабль варп-ускорителем? Очень интересный вопрос. Звездные врата, как вы помните, были разработаны еще в четвертом тысячелетии нашей эры. И лишь через два тысячелетия эта технология была адаптирована для использования на кораблях. Звездные врата между системами являются оптимальной червоточиной, которая делает практически мгновенное перемещение между двумя точками, системой А и системой Б. Система, установленная на корабле, искажает пространство, делая возможным сверхсветовые передвижения. Но ограниченной скорости. Корабли в среднем летают со скоростью, вот в этом сверхсветовом варм прыжке, со скоростью 3 астрономических единицы в секунду. Притом более крупные корабли медленнее, более мелкие, быстрее, неважно, что все это происходит со сверхсветовыми скоростями. И из этого выходит интересная концепция, когда флот убегает, его более крупные корабли убегают медленнее. И в варпе будут тоже двигаться медленнее. И если противник предсказал точку вашего выхода из варпа, то его фрегаты могут уже ждать крупные корабли, которые все это время все еще летят. То есть можно обогнать как в досветовой скорости, так и в послесветовой скорости. Еще я вижу вопрос в конце. И такая борода, точно хороший вопрос. Попробуй. О нет, уже бежит микрофон к тебе. Это будет последний вопрос по таймингу. Спасибо за бороду. Скажите, какое количество игроков у данной игры? Возможно, я прослушал. Онлайн в сутричка примерно 20 тысяч игроков. Онлайн а общее? общее зарегистрированное количество учеток несколько миллионов, но это мало о чем говорит. Пиковый онлайн достигает примерно 50 тысяч. Но мы важно подчеркнуть, что это онлайн одного сервера. В мире и в онлайн существует, грубо говоря, не считая тестового сервера, я знаю, что ты знаешь, существует два сервера. Снаружи китайского фаервола, внутри китайского фаервола. Ничего не знаю про китайский сервер, кроме того, что там соотношение человеческого труда к долларам реального мира в шесть раз хуже, чем 
на другом сервере. И еще один вопрос. Вы рассказывали о летной лицензии, это миллион двести, там 14-56 миллиардов за корабль. Как-то есть э, конвертация в более реальные деньги, очень грубо, чтобы понять, это какое количество очень, ресурсов? Очень грубо можно перевести миллиард игровой валюты примерно в 10 долларов реального мира. И я не, не уверен, что возможно именно об этой игре была сделка, продали за 5 миллионов то ли целую звезду, то ли галактику, это об этой игре. Есть какие-то, какая топовая продажа в виртуальном мире в данной игры? В данном мире теоретически запрещен, запрещен Real Money Trading. Ну, Но по правилам игры. Если а, не учитывать правила. На практике я не думаю, что миллионы, потому что в крупных сражениях, в действительно крупных, обычно теряются десятки тысяч долларов. Это два крупных флота, взяли и так. Но вот эксперт, я с удовольствием послушаю. Пару лет назад было самое крупное сражение. Во время четырехчасового боя было слито больше, чем 300 тысяч долларов в бою. Было потеряно много титанов вот тогда, когда 114 титанов с обоих сторон. А еще раз напомни, за миллиард 10 долларов, правильно? М? За миллиард или за миллион 10 долларов? Миллиард 10 долларов. А, окей, миллиард. спасибо большое. То есть Очень на, на миллиард можно купить огромное количество маленьких кораблей или парочку больших. Что ж, спасибо вам. Fly safe.